Professor Phillips, um, in recent days, Professor Phillips, the former minister of Japan, the debate leader of Greece, and who has held a memorial for the memorial of the Turkish human rights in the Greek state of the Shtuar for the Treviet of Turkey. The debate has been made by the Professor Faktin, who has been pronounced the flag for all in a sign of Greece in the memorial. Për të cilin nuk thuar as gjë në faqen e sajt e internetit dhe për vetë faktin që ngrijet një memorial për qytetar të huaj në parkun e tiranës. Cili është komenti juaj? Real victims of the so-called coup in Turkey are the people of Turkey itself. Viktima e vërtetet e ashtu shuetur e të gru shtetin në Turqi është populli Turk. 100.000 vetë u hoqen nga puna. 50.000 janë vendosër në ndalim administrativ, 151 gazetari janë arestuar. Turqia ka më shumë gazetar në burgje se sa shdo vend tjetër, dhe ka disa pikpyetje të vërteta lidur me faktin, nëse kishtë vërtet një gru shteti. Disa thonë se ishte një gru shteti i kontroluar, që e menagjoj presidenti Erdoğan, dhe që u përdor për të justifikuar shtypjen kunder shoqëris, duke këthyër Turqi në një gulag gjigand. Ngritja e memorialit në Shqipri është e gabuar, nuk i nderon viktimat e vërteta të tiranisë Erdoanit dhe procesi nuk ishte transparent. The 251 people are described widely. This shouldn't be done in secret. There should be light on the decision. Nuk duaj bërë fshetas, duaj të ketë transparens për vendimin dhe pse ngrijet memoriali në Shqipri, nëse Turqia do që të ketë memoriali për shtetarët e vetë, le ta bëjnë në marmaros ose në ndonjë vend tjetër në Turqi, ku do të kishtë më shumë kuptim. Shmund të themi për sovranitetin e Shqipris, a është bërë kolonie Turqis, kur Turqia kontrolon politikën dhe ekonomin. Kjo është një deklarat flagrante e tiranisë e Turqis, jo vetëm da i qytetarëve të vetë, por edhe të këfshinjet në rajon. Populli shqiptarë nuk duhet të pranoj një gjithë të tilë. Voice of America, for example, went and asked officials or leaders of the city hall Zërja Amerikës pyëti bashkim për komente nga drejtuësit e saj lidhur me vendim marjen për memorialin, dhe ata e drejtuan zërja Amerikës të këministria jashtë me cila tha se nuk kishtë të bënd të fare me të. Pse me ndoni ju se autoritetet nuk posqarojnë se cili ishte procesi? Duket se bashkia nuk ka informacion, ministria jashtë me nuk do që të flas lidhur me këtë, duket që kjo të ketë që një marveshit direkte mes Erdoanit dhe Ediramës. Ju thoni se ndoshta bashkia nuk ka informacion, por në fakt nuk kretari bashkis ishte i pranishëm në ceremoni. Pra kjo duket më shumë si një ras kur ata nuk duan të flasin hapur dhe publikisht që sa mos dje. Nga nga tjetër, kretari bashkis e rion veliaj në përgjigje të pyetjeve e shmangu plotësisht telbin e problemit pa folur për procesin e vendimarjes duket thëmë paka shumë vetëm letër respektojnë të vdekurit. Cili është mendimi i uaj? He doesn't know about the decision-making process. He probably received an instruction to allow... A i nuk di gjë për procesin e vendimarjes, ndo shta a i mori udhëzime që të lejoj ndërtimin e memorialit për të marë pjesë në ceremoni. Pra ne me të vërtet nuk e dim historinë e vërtet për gjithë këtë nxarje. Ku e pati zanafilën projekti? A ishte një marveshje me skrerve të qeverive? A ishte bashkia e përfshirë? Jo më kod po i përgjigjën pyetjeve me pyetje, sepse ka aqë shumë që ne nuk dim. Në një shoqëri të hapur ku ka liri dhe demokraci, duhet të ketë një oftem publik dhe një seans publike në mënyrë që shtetarët e tiranës të kenë mundësin të shprehin mendimin e tyre. Asë gjë nga këto nuk ndodhe dhe vërtet nuk e dim se si u arit në këtë pik. Duhet të ketë transparens dhe informim në mënyrë që ata që morën vendimin të mbahen para përgjëtsis. In your view, how unusual is such a thing? Si pas vendimit tua, i saj pas akon të shqyët ngrijen memoriale për qytetar të huaj në një vend tjetër? 
I'm not aware of any similar memorial in Albania for any other country. Nuk di se të ketë memorialet e nxashme në Shqipri për një vend tjetër. As nuk di të ketë vendet e tjera që ngrejnë memorial për shtetar të një vend tjetër. Êshtë tjerë zakonisht e pa zakond. Dhe ndodhë paralelisht me një përpjekje të qeveris turke për të bërë edhe më shumë presion daj organizatës gullen dhe për të mbyllur shkollat e tyre. Pra ndaj, mendoj se është pjesë e një fushate më të gjerë për të kompromituar sovranitetin e Shqipëris dhe për të bërë qeverin e Shqipëris të veproj për interes të Erdoanit. Nuk është as pak në interesin e popullit Shqiptar që Kryeministri ti të bëtë që nush i binduri Erdoanit. Zoti Rama duhet të mbroj interesat e popullit të vetë në vend që të bëj shtëdoj Turqia. A duhet kishtë pasur hezitim për marjen e vendimit edhe duke pasur për asus shqetsimet lidur me masat shtypset presidentit Erdohan pas grushtit të dështuar të shtetit dhe kritikat e ashpra ndaj ti nga perendimi për këto masa. Sigurisht që duhet të ishte shqyrtuar në konteksin më të gjerë të nxarjeve në Turqi. Turqi është këthyër në një gulag gjigant. Kjo gjithashtu i dërgon një sinjal shumë negativ edhe përëndimit dhe bashkimit evropian, kur kandidatura e Shqipëris analizohet në Bruxelles. Të jeni të sigur që Komision e Evropian do të shonë ngritjen e memorialit dhe do të shtroj pyetjen nëse Shqipëria aspiron për një identitet evropian, apo preferon besnikrin dhe i Turqis. Ju thatë se mendoni se zyrtarët e bashkis nuk dinë shumë holësi për procesin dhe se po marin urdra. Ku e mbështesni këtë? Askush, përfshirë mua, nuk e di se qëfarë ndodhi. Unë thjesht po ndjek rjedhe në nxarjeve dhe po nëzjerë përfundime nga përvoja e kaluar në situatat e krasueshme dhe po bëj hamendje për finansimin e memorialit dhe si u morë vendimi. Duhet të mbahen se anca në parlament, duhet të ketë transparencë, njerëzit duhet të kërkojnë transparencë, i duhet shkuar dhere në fund dhe nëse është bërë diçka pas shpine në dëmë të publikut, personat e përfshirë duhet të vendosën para përgjëtsis. Cili është mendimi juaj për faktin që Kryeministri Rama vetëm pak dit pas ngritjes e memorialit ishte në Turqi si mik i Zotit Erdohan? Shqipria dhe Turqia ka një afërsit të tepruar dhe Rama dhe Erdohan ka një mardhënje të përmisore. Mardhënje dy palë që duen bështetur në interesat komtare, jo ato personale. Edi Rama duhet të mbroj interesat e popullis shqiptar. Interesat komtare të Turqis dhe mardhënja ti personale duhet të kenë shumë pak rëndësi. Por kur Rama shko në dasme në vajzës e Erdoanit, kjo ngre pyetje për sovranitetin e Shqipris dhe pavarsin e Ramës duhet të jetohen të gjitha këto në gjarje. Parlamentit duhet të ngre një komision për të jetuar investimet e Turqis në Shqipri dhe nëse ka keqëbërje dhe korupcion duhet të ekspozohet. Qeveria ka thëmë vazhdimisht se nuk ka asë një qëllim të mbrapsht dhe nuk ka asë që për të druajtur nga mardhënje me skrej Ministrit Rama dhe Zotit Erdohan dhe me Sturqis dhe Shqipëris. Ajo thotë se është një nga mardhënje të strategjike të Shqipëris. Vetë Zotit Rama ka shpro pak najsin lidhër me komentet tuaja të më parshme. Cili do t'ishtë e reagimi juaj? Unë dhe aj kemi folur për mos marveshje tona të më parshme. Jo, unë nuk kam dryshuar qëndrim. Do të isha i lumëtur të pia kafe me Kryeministrin dhe ta diskutoja. Por si dikush që e do Shqiprin dhe popullin Shqiptar, duhet a sho vendin të shkoj në drejtimin e duhur. Dhe një bashkëpunim më jafërt dhe në shtrimi Shqipris në dajë Turqis nuk është në interesin komtar të Shqipris. Do të doja të shihja që Shqipria dhe Shëba të punojnë më ngusht dhe që Shqipria të bëhet një kandidate e denjë e antarësimit në bëhe. Aty shëndronë e ardhme e Shqipris.